ステップ2、クリスプ入門。リオシンネットワークは、複雑なハイブリッドなネットワークシステムですね。そしてそのコンプレックス、その複雑性っていうのは、どこから行っているかっていうのは、まあもちろん、ノードの数が多いなんですが、そしてノードの種類も異なっているんですね。異なっている種類のノードももう機能が,が変わりますが、そして、ノードの操作も,も状況次第には変わる場合もありますの,ので、それも管理することは重要ですね。ノード、ノード管理は動機は必要な場合もありますし、そうすると,とその動機も,もう行うことは重要なんですが、そして二者間、他者間の量子状況を作ることが目的な,なので、それがノード、ノード管の管理のことは重要です。そして、ハイブリッドなんですが、もちろん、これが、クワンタムインターネット、量子インターネットというモジュールのテーマなんですが、それがもちろん、量子の,の中心だと思っているかもしれないんですが、古典のネットワークのコンポーネントもないと動けないんですね。その古典メッセージが、がとまあ、単一コーチと同じぐらいのレベルの重要性があります。そして、その古典ネットワークのインフラストラクチャーがそのままに使うことも、場合もあります。それから、こういうシステムにはどうやってパフォーマンスを解析できるでしょう。それを評価するためには、クワンタムインターネットシミュレーションパッケージは開発中なんですが、これが、あの、イベントドリメンシミュレーションパッケージなんですが、これがオムネットプラスプラスの、えっと、リーサンイベントシミュレーターの上に,には開発してあります。そしてこれがうちのアドバンスインクワンタムアーキテクチャーのグループが、がえっと、慶応大学で開発しているんです。これがオープンソースのリオシインターネットのシミュレーターな,なので、この URL でダウンロードしてインストールすることができます。これが BSD3 Clause License で,ではオープンソースしてあります。そしてこれの目的なんですが、QISP の目的は他の量子インターネット、量子ネットワークのシミュレーター比べると、ネットワークの規模が,がと強大なシステムを目指しているんですね。ネットワークとインターネットワークの概念があるんですが、まあ、ネットワークが一つのシステムとしては、それが複数のノードがあって、一つの管理するドメインなんですね。一つの、まあ、グループが使っているネットワークでしょう。インターネットというのはそれが複数のネットワークがあって、ネットワークとネットワークの間に,にもつながってあって、そして全体のシステムがインターネットワークというんですね。そして、うちの目的は100ネットワークで、各ネットワークが100ノードをシミュレートすることは目的です。そうすると、インターネットワーク規模のシステムはシミュレートできますし、それから、世界中に使えるものまでには、と量子ネットワークを本当にスケールできるかどうかを評価できるためですね。そして、一つの重要なポイントなんですが、まあ、世界が,が異なっている場合も多いので、ヘトロジニアスなんですね。えっと種類は異なっているし、エラーレートも異なっているし、管理している人も,も異なっているし、いろんな意味でそのヘトロジネイティがありますので、それも重要ですね。そして、どんな研究の質問を答えるために開発してあるでしょう。まあ、まずは、その、あの、創発的な共同なんですが、それが、まあ、有名なことで,ですが、その古典ネットワークは、まあ、この創発的な,な,な共同が,が行うことなんですが、量子ネットワークもそういうことが行うかどうかを調べたいです。そして、もうプロトコールのデザインなんですが、そのプロトコールがノードとノードの間を交換するメッセージ、それのコンテンツと意味、で、それがもらったらどうすればいいのか、もらわなかったらどうすればいいのか、それがプロトコルのデザインなんですが、それのテスティングと,と、あの、検証なんですね。そして、コネクションアーキテクチャも,もなんですが、その、プロトコルとコネクションはワンセットな,な,なので
、これもあの実世界的な,な,な状況で,で調べたいんですね。これがうまくいくかどうか。それから、まあ、ダイナミック・ビヘイビア、動的な,な共同なんですが、リンクがアップになっている場合とダウンになっている場合もありますし、まあ、品質が変わる場合もありますので、その動的な,なことで,に,ではシミュレートできるようにしたいと思います。そしてこれが、まあ、するためにはいくつかのプラメーターは,はあの設定できますが、例えばそのネットワークが、まあ、ネットワークの種類も,もできますし、もちろんノードの数も変えられるし、そしてトポロジーズ、どっちのノードかどがどっちのノードにつながっているのか、それも変更できるんでしょう。そしてエラーが、まあ、いくつかの種類があるんですが、チャンネルに,にもあのエラーが行う場合もありますし、メモリーに,にも行う場合もあるし、ゲート、そしてメジャーメント、それがあと測定でしょう。BSA はベルステートアナライザーで,でエラーが行う場合もありますし、コシの,の場合にもある、コシを吸収して、コシがなくしてしまう場合もあ,るあります。そして、トラフィックなんですが、どんなアプリケーションとどんな人を使っているか、どんなノードが使っているのか、それもありますので、それも異なっている場合もありますので、それは動的にも変える場合は重要でしょう。そして、そのフォトの放出の確率なんですが、それもあのもちろんそれが、パラメータが、えっと、設定できます。そして、まあ、最後のなんですが、メジャーメントカウントで、でまあ、状況のトモグラフィーをすることは、それが一つのアプリケーションなんですが、それが何回の測定は必要なのか、それも設定できます。この設定が全部は、えっと、ネットワークデフィニッションファイル、ネットファイルというファイルでは書き込んで、そしてそれがもちろんそのノードの数と種類とコネクションとか、先の説明したプラメータも設定します。これが一つの例なんですが、これが全部は読んで,読んであげませんが、まあ、あのオンラインで,で,でも見えるようになります。そしてこれがコネクションなどの設定が入っているんですね。それから、これが、まあ、UI の例なんですが、これが真ん中に,にはネットワークのトポロジーが見えるし、と下の部分にはどんなイベントとかがあっ,ああったとのも表示もするし、このアプリケーションの上に,には全部はその設定も,も変更で,できるし、それも,もうあの実行することは可能です。そしてアウトプットなんですが、そのアウトプットが,が、まあ、もちろんフィデリティ、それの、えっと、ベルペアの品質ですね。そのフィデリティがそのトモグラフィーの,のプロセスで,では計算することなんですが、そして一つの重要な,なとまあ、結果なんですが、ベルペア per second で1秒あたりには何回は量子もつれを作れることができるか、それも調べたいんですね。それが、まあ、リンクごとなんですが、もちろんそれがコネクションごとにも,もうすることにはあるでしょう。そして、トモグラフィーの,のタイムなんですが、さっきのトモグラフィーの,の,のことで,ですが、それが結構、プロセスは長いので、それもシミュレートして、それがどのぐらい時間かかるのかを調べることです。そして、それがトモグラフィーの,の測定の数なんですが、それが何千などは,は普通の,のレベルなんですがそれ、それをすると、そのトモグラフィーの,の結果の品質にはどのぐらい出るかかをもう調べることができます。そして、これがアウトプットの,の例なんですが、まあ、例えばこれが距離が28キロで、まあ、アウトプットフィデリティが 98.3% で、1秒当たりには640回には量子も作ればできますし、それからトモグラフィーメジャーメントでは7000回に,に,には測定したので、彼がまあ見える通りには10秒ちょっとかかるんでしょう。そしてエンドトゥエンドのフィデリティも 98.3% になります。これがクリスプの入門なんですが、今後の、まあ、にはこのモジュールには CRISP の例をいくつかもできますので、これが説明しました。